ശബരിമലയിൽ വിശ്വാസികൾക്ക് സംരക്ഷണവും അക്രമം നടത്താനെത്തുന്നവർക്കെതിരെ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത നടപടിയുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ശബരിമല പിടിച്ചെടുക്കാനെത്തുന്ന കർമ്മസേവകരാണ് സംഘപരിവാർ വരവ് ഇവരെ അനുകൂലിക്കുന്ന മതനിരപേക്ഷതയ്ക്കെതിരായ നിലപാടാണ് യു വിശ്വാസത്തിന്റെ പേരിൽ രാഷ്ട്രീയ അന്തരീക്ഷം മാറ്റാനാണ് ശ്രമമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കുറ്റപ്പെടുത്തി ശബരിമലയ്ക്കെതിരെ വൻ ഗൂഢപദ്ധതിയാണ് സംഘപരിവാർ ആസൂത്രണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ശബരിമല പിടിച്ചെടുക്കുക എന്നതാണ് ഇവരുടെ ലക്ഷ്യമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു ശബരിമലയെ പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള കർസേവകരായിട്ടാണ് ഇവരെത്തുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ വൻ ഗൂഢ പദ്ധതിയാണ് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് കൃത്യമായ പ്ലാൻ ശബരിമല സമരത്തിനുണ്ട് ഇത് ആർ എസ് എസ് നേതാവിന്റെ വാക്കുകളിലൂടെ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് തങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഇവർ ശബരിമലയെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മതനിരപേക്ഷതയ്ക്കെതിരായി ഇവർക്ക് അനുകൂലമായ നിലപാടാണ് യു ഡി എഫ് സ്വീകരിക്കുന്നതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കുറ്റപ്പെടുത്തി അപ്പോൾ വോട്ടിന് വേണ്ടി രാജ്യത്തെ വിൽക്കാനുള്ള നിലപാട് കോൺഗ്രസ് സ്വീകരിക്കുന്ന ഈ തെറ്റായ നിലപാട് കോൺഗ്രസുകാരായ മതനിരപേക്ഷ വിശ്വാസികളാകെ തിരിച്ചറിയും എന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് വിശ്വാസത്തിന്റെയും ആചാരത്തിന്റെയും പേര് പറഞ്ഞ് രാഷ്ട്രീയാന്തരീക്ഷം മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരെ ആ രീതിയിൽ തന്നെ നേരിടുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി ദർശനത്തിന് വരുന്നവരാണെങ്കിൽ ആവശ്യമായ സൗകര്യമൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഒരുക്കും അതിന് വേറെ തടസ്സമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ മറ്റൊരു ഉദ്ദേശമാണെങ്കിൽ അതായത് അവിടെ സംഘർഷം ഉണ്ടാക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ ആ രീതിയിൽ തന്നെ സർക്കാരിന് കാണേണ്ടതായിട്ട് വരും അക്രമങ്ങളുടെ കേന്ദ്രമാക്കി ശബരിമലയെ മാറ്റാൻ ആവില്ല രാഷ്ട്രീയ സമരമാണ് ബി ജെ പി ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ശബരിമല അതിനുവേണ്ടി വേദിയാക്കരുതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം ശബരിമലയിലെത്തുന്ന ഭക്തർക്ക് ദർശനത്തിന് എല്ലാ സൌകര്യവും ലഭ്യമാക്കുകയാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പോലീസ് പരമാവധി ആത്മസംയമനം പാലിച്ച് മാതൃകാപരമായാണ് ഇടപെടുന്നത് സമരം ചെയ്യുന്നവർ ഭക്തരല്ല ശബരിമലയ്ക്കെതിരെ നടക്കുന്നത് വ്യാജ പ്രചാരണങ്ങളെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി ശബരിമലയിൽ കലാപങ്ങൾ ആചാരലംഘനം എന്നിവയുണ്ടാക്കി സർക്കാരിന്റെ ശ്രമങ്ങളെ അട്ടിമറിക്കുക അതാണ് സംഘപരിവാർ സംഘടനകളുടെ നീക്കം ശബരിമലയിൽ ഒരു ഭക്തനെയും തടഞ്ഞിട്ടോ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടോ ഇല്ല ശബരിമലയിൽ പോലീസ് പരമാവധി സംയമനം പാലിച്ച് മാതൃകാപരമായിട്ടാണ് ഇടപെടുന്നതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ വ്യക്തമാക്കി അത് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ശബരിമല ദർശനത്തിന് അവിടെ വരുന്ന ആയിരക്കണക്കിൽ ഭക്തർക്ക് സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഒരു യഥാർത്ഥ ഭക്തരെയും ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാനല്ല ഭക്തർക്കാകെ ദർശന സൗകര്യമടക്കം ഒരുക്കുന്നതിനാണ് ഈ നിലപാട് സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചത് ഈ ശക്തമായ സുരക്ഷ ഒരുക്കിയ ശേഷം ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകനും ഒരു ഭക്തനും ഒരു ഭക്തയും ആക്രമിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നത് നാം പ്രത്യേകം കാണേണ്ട കാര്യമാണ് ശബരിമലയിൽ അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങളില്ല എന്ന പ്രചരണത്തിനും മുഖ്യമന്ത്രി മറുപടി നൽകി ഇപ്പൊ നിലക്കല് പമ്പ ഇവിടങ്ങളിലൊക്കെ എല്ലാം കൂടി ഇരുപത്തഞ്ച് കോടി രൂപയുടെ പുനർനിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രളയശേഷം നടത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ സർക്കാർ അതിലെ ഫലപ്രദമായി ഇടപെട്ടതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് രാജ്യത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ നിർമ്മാണ കമ്പനികളെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാനാണ് ശ്രമിച്ചത് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ടാറ്റ അവിടെ വന്ന് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയത് അത് സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കണം എന്ന നിർബന്ധത്തോടെ തന്നെയായിരുന്നു സർക്കാർ നീങ്ങിയത് ശബരിമലയിൽ ക്യാമ്പ് ചെയ്ത് സംഘർഷമുണ്ടാക്കുകയാണ് സംഘപരിവാർ ലക്ഷ്യം ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നെയ്യഭിഷേകം ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് അതിനായി വരുന്ന ഭക്തർ സന്നിധാനത്തേക്ക് എത്തരുതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അഭ്യർത്ഥിച്ചു ഒപ്പം ശബരിമലയിലേക്ക് പോകാനെത്തിയ യുവതികളുടെ നിലപാടിനെയും മുഖ്യമന്ത്രി സ്വാഗതം ചെയ്തു എന്നാൽ ശബരിമലയിലേക്ക് പോകാൻ നിലയ്ക്കൽ എത്തുന്നവർക്ക് മാത്രമേ പോലീസിന് സംരക്ഷണം നൽകാൻ കഴിയൂ എന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം എൻ രാധാകൃഷ്ണന്റെ പേരിലുള്ള സർക്കുലറിന്റെ പേരിൽ ബി ജെ പിക്കുള്ളിൽ വിവാദം സംഭവത്തിൽ പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള മറുപടി പറയണമെന്ന ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ ആവശ്യം സർക്കുലർ ചോർന്നതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം തുടങ്ങി സർക്കുലർ ചോർന്നത് പാർട്ടിയെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയെന്നും ഒരു വിഭാഗം ശബരിമലയിൽ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കാൻ മണ്ഡലാടിസ്ഥാനത്തിൽ ആളെ അയക്കണമെന്ന സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി എ എൻ രാധാകൃഷ്ണന്റെ പേരിലുള്ള സർക്കുലർ പുറത്തായതിനെക്കുറിച്ച് ബി ജെ പിയിൽ ആഭ്യന്തര അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു ഡിസംബർ പതിനഞ്ച് വരെ
സർക്കുലർ പുറത്തുവിട്ടത് ബി ജെ പിയിലെ ഒരു വിഭാഗം നേതാക്കളാണെന്ന ആക്ഷേപം ഉയരുന്നുണ്ട് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള ഇതേക്കുറിച്ച് ഇതുവരെ പ്രതികരിക്കാനും തയ്യാറായിട്ടില്ല സർക്കുലർ പുറത്തായതോടെ ബി ജെ പിയുടേത് വിശ്വാസ സംരക്ഷണമല്ല രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യമാണെന്ന് കൂടുതൽ വ്യക്തമാവുകയാണ് ഇത് ബി ജെ പി നേതൃത്വത്തെ പ്രതിക്കൂട്ടിലാക്കുകയാണ് ഇതോടെ സർക്കുലറിനെ ചൊല്ലി പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ ചേരിതിരിവും രൂപപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു സർക്കുലർ സാധാരണ രീതിയിൽ പുറത്തിറക്കുന്നത് സംഘടനാ സെക്രട്ടറി എം ഗണേഷാണ് പതിവിന് വിപരീതമായി എ എൻ രാധാകൃഷ്ണന്റെ പേരിൽ പുറത്തുവന്നതിൽ അസ്വാഭാവികതയുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നു അതേസമയം സർക്കുലർ തള്ളാൻ എ എൻ രാധാകൃഷ്ണൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല പല സർക്കുലറുകളും ഇറക്കുന്ന പാർട്ടിയാണ് ബി ജെ പി എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം ശബരിമല യുവതീ പ്രവേശന വിധി നടപ്പാക്കാൻ സാവകാശം തേടി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഹർജിയിൽ ദേവസ്വം ബോർഡിന് മുൻവിധികളൊന്നുമില്ലെന്ന് പ്രസിഡന്റ് എ പത്മകുമാർ വിധി വന്നശേഷം ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രതികരിക്കാം കോടതി പരിഗണിക്കും മുൻപ് സ്വപ്നം കാണാൻ താനില്ലെന്നും അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരത്ത് പറഞ്ഞു അല്ല സുപ്രീം കോടതിയിൽ അന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ സാവകാശ ഹർജിയാണ് കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ നിശ്ചയിച്ചത് അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്നലെ അത് പിന്നെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ നമ്മൾ ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കി വരട്ടെ കാഞ്ഞങ്ങാട് പി ഡബ്ല്യു ഡി റസ്റ്റ് ഹൌസിൽ മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ നേരെ പ്രതിഷേധത്തിന് ശ്രമിച്ച ബി ജെ പി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ ശ്രീകാന്ത് ഉൾപ്പെടെ ആറുപേരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു സന്ദർശക അനുമതി തേടി മന്ത്രിയുടെ മുറിയിൽ പ്രവേശിച്ച ശേഷമായിരുന്നു ബി ജെ പി നേതാക്കളുടെ ആഭാസകരമായ നടപടി മുദ്രാവാക്യ രൂപത്തിൽ നാമജപം മുഴക്കിയായിരുന്നു ബി ജെ പി പ്രതിഷേധം തുടർന്ന് ഇവരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു നീക്കി സി ബി ഐ ഡയറക്ടറായിരുന്ന അലോക് വർമ്മയ്ക്കെതിരായ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിനുള്ള മറുപടി ചോർന്നെന്ന് സുപ്രീം കോടതി സി ബി ഐ ഡയറക്ടർ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറ്റിയതിനെതിരെ അലോക് വർമ്മ നൽകിയ ഹർജി ഇരുപത്തിയൊൻപതാം തീയതിയിലേക്ക് സുപ്രീം കോടതി മാറ്റി കേന്ദ്ര വിജിലൻസ് അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിനെതിരെ അലോക് വർമ്മ സീൽ ചെയ്ത കവറിൽ സുപ്രീം കോടതിക്ക് സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് വാർത്താ വെബ്സൈറ്റിൽ വാർത്തയായി വന്നിരുന്നു ഇതിൽ അതൃപ്തി വ്യക്തമാക്കിയ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് മാധ്യമ വാർത്തയുടെ പകർപ്പ് അലോക് വർമ്മയുടെ അഭിഭാഷകന് കൈമാറി കേസ് കേൾക്കാൻ പോലും വാദികൾ അർഹരല്ലെന്നും കോടതി വിമർശിച്ചു മഹാരാഷ്ട്രയിലെ സൈനിക ഡിപ്പോയ്ക്ക് സമീപം സ്ഫോടനം ആറു പേർ മരിച്ചു നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു മഹാരാഷ്ട്രയിലെ വർധയിലാണ് സംഭവം സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ നിർവീര്യമാക്കുന്നതിനിടയിലാണ് അപകടമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം പ്രളയം തകർത്തെറിഞ്ഞ പമ്പയിൽ യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ മനുഷ്യസാധ്യമായ എല്ലാം സർക്കാരും തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡും ചെയ്തു അതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഭക്തർക്ക് ദർശനത്തിനെത്താൻ സാധിച്ചതെന്നും തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് അംഗം കെ പി ശങ്കരദാസ് പറഞ്ഞു എന്നാൽ തെറ്റായ പ്രചരണങ്ങൾ നടത്തി ഭക്തരിൽ അങ്കലാപ്പുണ്ടാക്കാനാണ് ചിലർ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പീപ്പിൾ ടി വിയോട് പറഞ്ഞു അതിനൊക്കെ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്തജനങ്ങളുടെ അമ്പൽ അങ്കലാപ്പുണ്ടാക്കാനും അവർക്ക് സന്നിധാനം ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അവരോടെന്തോ ക്രൂരത കാട്ടുന്നു എന്നുള്ള നിലയിൽ അസത്യമായ പ്രസ്താവനകളും ഒക്കെയാണ് ചില അതൊക്കെ വേറെ ലക്ഷ്യം ഇത് മാത്രമല്ല ബുരുവാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിനും ഗവൺമെന്റിനും യാതൊരു താൽപ്പര്യവുമില്ല എന്ന് വരുത്തി തീർക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രചരണമാണ് പല കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നത് ശബരിമലയുടെ ചൈതന്യം സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് ഭക്തരാണ് ഇത്തരം വ്യാജ പ്രചരണങ്ങളെ ഭക്തർ അവഗണിക്കണം യഥാർത്ഥ വസ്തുത അവിടെ പോയി നോക്കുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാകുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഒപ്പം ശബരിമല സുരക്ഷിതമല്ല എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഇത്തരക്കാർ നടത്തുന്നതെന്നും ശങ്കരദാസ് വ്യക്തമാക്കി ഇത്തരം ഒരു സമരവേദിയാണ് നമ്മുടെ സന്നിധാന ക്ഷേത്രം അവിടെ ഒരു സുരക്ഷിതമായി നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേറെ നമുക്ക് അവിടെ ചെല്ലാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷമല്ല അവിടെ എന്ന് വരുന്നത് ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ വരുമാനം പിന്നെ കുറയുക എന്നുള്ളത് അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായി ലക്ഷക്കണക്കിനായ ഭക്തജനങ്ങളുടെ വികാരത്തെ വൃണപ്പെടുത്തുന്ന ഒന്നായി മാറും എന്ന അഭിപ്രായമാണ് അതിന് സമയം ആയിരം ടോയ്ലറ്റുകൾ നൂറ് കുളിമുറികൾ ശുദ്ധജല വിതരണത്തിന് കൂടുതൽ സംവിധാനം എന്നിവയും ജലസേചനം പി ഡബ്ല്യു ഡി ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ശബരിമലയിൽ പൂർണ്ണതോതിൽ തന്നെയാണെന്നും അദ്ദേഹം വിമർശകർക്ക് മറുപടി നൽകി എസ് ഷീജ തിരുവനന്തപുരം പുണ്യം പൂങ്കാവനം പദ്ധതിയുടെ മണ്ഡലകാലത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തുടക്കമായി സന്നിധാനം നിലയ്ക്കൽ പമ്പ എരുമേലി എന്നിവിടങ്ങൾ ശുചിയായി സൂക്ഷിക്കുക പരിസ്ഥിതിക്ക് കോട്ടം വരാതെ സുരക്ഷിതവും സുഗമവുമായി തീർത്ഥാടനം നടത്തുക എന്നിവയാണ് പ
പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മൺ കി ബാത്ത് പരിപാടിക്കിടയിലും പദ്ധതിക്ക് പ്രശംസ നേടിയിരുന്നു പുണ്യം പൂങ്കാവനം വോളണ്ടിയർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കന്യാകുമാരി മുതൽ കാശ്മീർ വരെയുള്ള പന്ത്രണ്ടായിരം കിലോമീറ്റർ സ്വച്ഛ് സന്ദേശ് യാത്രയും ഇത്തവണ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അയ്യപ്പ ഭക്തന്മാർക്ക് പുണ്യം പൂങ്കാവനം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇവയാണ് അയ്യപ്പന്റെ പൂങ്കാവനത്തിന് ദോഷമായൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് പ്ലാസ്റ്റിക് വസ്തുക്കൾ കൊണ്ടുവരാതിരിക്കുക തീർത്ഥാടനത്തിനിടയിലുണ്ടാകുന്ന മാലിന്യം അവിടെ തന്നെ ഉപേക്ഷിക്കാതെ തിരിച്ചുകൊണ്ടുപോയി സംസ്കരിക്കുക ശബരിമലയിലെത്തുന്ന എല്ലാ അയ്യപ്പന്മാരും കുറഞ്ഞത് ഒരു മണിക്കൂർ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുക ശബരിമലയിലെത്തുന്ന വിവിധ വകുപ്പുകളിലെ ജീവനക്കാരും പുണ്യം പൂങ്കാവനം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാവാറുണ്ട് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ശബരിമലയിൽ വിശ്വാസികൾക്ക് സംരക്ഷണവും ആക്രമം നടത്താനെത്തുന്നവർക്കെതിരെ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത നടപടിയുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ശബരിമല പിടിച്ചെടുക്കാനെത്തുന്ന കർമ്മസേവകരാണ് സംഘപരിവാർ വരവ് ഇവരെ അനുകൂലിക്കുന്ന മതനിരപേക്ഷതയ്ക്കെതിരായ നിലപാടാണ് യു ഡി എഫിനുള്ളത് വിശ്വാസത്തിന്റെ പേരിൽ രാഷ്ട്രീയ അന്തരീക്ഷം മാറ്റാനാണ് ശ്രമമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കുറ്റപ്പെടുത്തി ശബരിമലയ്ക്കെതിരെ വൻ ഗൂഢപദ്ധതിയാണ് സംഘപരിവാർ ആസൂത്രണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ശബരിമല പിടിച്ചെടുക്കുക എന്നതാണ് ഇവരുടെ ലക്ഷ്യമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള കർസേവകരായിട്ടാണ് ഇവരെത്തുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ വൻ ഗൂഢ പദ്ധതിയാണ് ഒരുക്കിയിട്ടത് കൃത്യമായ പ്ലാൻ ശബരിമല സമരത്തിനുണ്ട് ഇത് ആർ എസ് എസ് നേതാവിന്റെ വാക്കുകളിലൂടെ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് തങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഇവർ ശബരിമലയെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മതനിരപേക്ഷതയ്ക്കെതിരായി ഇവർക്ക് അനുകൂലമായ നിലപാടാണ് യു ഡി എഫ് സ്വീകരിക്കുന്നതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കുറ്റപ്പെടുത്തി അപ്പോൾ വോട്ടിന് വേണ്ടി രാജ്യത്തെ വിൽക്കാനുള്ള നിലപാട് കോൺഗ്രസ് സ്വീകരിക്കുന്ന ഈ തെറ്റായ നിലപാട് കോൺഗ്രസുകാരായ മതനിരപേക്ഷ വിശ്വാസികളാകെ തിരിച്ചറിയും എന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് വിശ്വാസത്തിന്റെയും ആചാരത്തിന്റെയും പേര് പറഞ്ഞ് രാഷ്ട്രീയാന്തരീക്ഷം മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരെ ആ രീതിയിൽ തന്നെ നേരിടുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി ദർശനത്തിന് വരുന്നവരാണെങ്കിൽ ആവശ്യമായ സൗകര്യമൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഒരുക്കും അതിന് വേറെ തടസ്സമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ മറ്റൊരു ഉദ്ദേശമാണെങ്കിൽ അതായത് അവിടെ സംഘർഷം ഉണ്ടാക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ ആ രീതിയിൽ തന്നെ സർക്കാരിന് കാണേണ്ടതായിട്ട് വരും അക്രമങ്ങളുടെ കേന്ദ്രമാക്കി ശബരിമലയെ മാറ്റാൻ ആവില്ല രാഷ്ട്രീയ സമരമാണ് ബി ജെ പി ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ശബരിമല അതിനുവേണ്ടി വേദിയാക്കരുതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം ഭക്തരുടെ അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പരിശോധന നടത്താനായി മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ ശബരിമലയിലെത്തി മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ ആന്റണി ഡൊമിനിക്കിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് എത്തിയത് ശ്രീ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ ജസ്റ്റിസ് ആന്റണി ഡൊമിനിക്കിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മൂന്നംഗ സംഘമാണ് ശബരിമലയിലെത്തിയത് അവരാദ്യം നിലയ്ക്കൽ ബേസ് ക്യാമ്പിൽ വിശദമായ പരിശോധന നടത്തി തുടർന്ന് പമ്പയിലും തുടർന്ന് സന്നിധാനത്തും എത്തുകയായിരുന്നു മൂന്നിടങ്ങളിലും ഭക്തരുമായും തീർത്ഥാടകരുമായി അവർ മൂവരും വിശദമായി തന്നെ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി ഇവിടെ എത്തിയിരുന്ന തീർത്ഥാടകരോട് എന്തെങ്കിലും അസൗകര്യങ്ങളുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടോ എന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ ചോദിച്ചറിഞ്ഞു പല തീർത്ഥാടകരും പറഞ്ഞത് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടും തങ്ങൾക്കില്ല ഏറ്റവും സുഗമമായി തീർത്ഥാടനം മുന്നോട്ട് പോകുന്നു തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് അവർ പറഞ്ഞത് അതിനുശേഷം നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ഈ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ അംഗങ്ങൾ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ ചില കച്ചവടക്കാർ മാത്രം ഈ വലിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തീർത്ഥാടകരുടെ വരവിന് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കച്ചവടം കുറവുണ്ടെന്നും അത്തരത്തിൽ വലിയ തുക മുടക്കി ലേലത്തിൽ വാങ്ങിയ കടകളിൽ തങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ കച്ചവടം നടക്കുന്നില്ലെന്നും അതുകൊണ്ട് അത്തരം നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഇളവ് വരുത്തണം അതിനുവേണ്ടി നിർദ്ദേശം നൽകണം എന്ന കാര്യവും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് മാത്രവുമല്ല മറ്റു ചില ഒറ്റപ്പെട്ട പരാതികൾ വെച്ചാൽ പൊതുവിൽ എല്ലാവരും നല്ല സൗകര്യങ്ങൾ തീർത്ഥാടക സൗകര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഈ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ അംഗങ്ങളോട് വിശദീകരിച്ചത് ഒടുവിൽ സന്നിധാനത്ത് മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടപ്പോഴും മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ അംഗം മോഹൻകുമാർ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഉണ്ടായ പ്രളയം മൂലം ഉണ്ടായ അസൗകര്യങ്ങളല്ലാതെ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അസൗകര്യങ്ങൾ ശബരിമലയിലോ സന്നിധാനത്തോ ഇല്ല എന്ന് തങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു എന്ന് തന്നെയാണ്
ബിജെപിക്കുള്ളിൽ സർക്കുലർ വിവാദം എ എൻ രാധാകൃഷ്ണന്റെ പേരിലുള്ള സർക്കുലറിന്റെ പേരിൽ ബിജെപിക്കുള്ളിൽ വിവാദം സംഭവത്തിൽ പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള മറുപടി പറയണമെന്ന ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ ആവശ്യം സർക്കുലർ ചോർന്നതിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷണം തുടങ്ങി സർക്കുലർ ചോർന്നത് പാർട്ടിയെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയെന്നും ഒരു വിഭാഗം ശബരിമലയിൽ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കാൻ മണ്ഡലാടിസ്ഥാനത്തിൽ ആളെ അയക്കണമെന്ന സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി എ എൻ രാധാകൃഷ്ണന്റെ പേരിലുള്ള സർക്കുലർ പുറത്തായതിനെ കുറിച്ച് ബിജെപിയിൽ ആഭ്യന്തര അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു ഡിസംബർ പതിനഞ്ച് വരെ ആസൂത്രണം ചെയ്ത പരിപാടികളുടെ വിശദാംശങ്ങളാണ് പുറത്തായത് ശബരിമലയിൽ ബി ജെ പി ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകർ ആസൂത്രിതമായ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു എന്നതിന് തെളിവായി അഡ്വക്കറ്റ് ജനറൽ കോടതിയിൽ ഈ സർക്കുലർ ഹാജരാക്കുകയും ചെയ്തു ഇത് ബി ജെ പിയെ സമ്മർദ്ദത്തിലാഴ്ത്തിയിട്ടുണ്ട് സർക്കുലർ പുറത്തുവിട്ടത് ബി ജെ പിയിലെ ഒരു വിഭാഗം നേതാക്കളാണെന്ന ആക്ഷേപം ഉയരുന്നുണ്ട് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള ഇതേക്കുറിച്ച് ഇതുവരെ പ്രതികരിക്കാനും തയ്യാറായിട്ടില്ല സർക്കുലർ പുറത്തായതോടെ ബി ജെ പിയുടേത് വിശ്വാസ സംരക്ഷണമല്ല രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യമാണെന്ന് കൂടുതൽ വ്യക്തമാവുകയാണ് ഇത് ബി ജെ പി നേതൃത്വത്തെ പ്രതിക്കൂട്ടിലാക്കുകയാണ് ഇതോടെ സർക്കുലറിനെ ചൊല്ലി പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ ചേരിതിരിവും രൂപപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു സർക്കുലർ സാധാരണ രീതിയിൽ പുറത്തിറക്കുന്നത് സംഘടനാ സെക്രട്ടറി എം ഗണേഷാണ് പതിവിന് ഉപരിതമായി എ എൻ രാധാകൃഷ്ണന്റെ പേരിൽ പുറത്തുവന്നതിൽ അസ്വാഭാവികതയുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നു അതേസമയം സർക്കുലർ തള്ളാൻ എ എൻ രാധാകൃഷ്ണൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല പല സർക്കുലറുകളും ഇറക്കുന്ന പാർട്ടിയാണ് ബി ജെ പി എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം നിരോധനാജ്ഞ പിൻവലിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് യു ഡി എഫ് നേതാക്കൾ നിലയ്ക്കലിൽ കുത്തിയിരിപ്പ് സമരം നടത്തി സന്നിധാനത്തേക്ക് പോകാൻ പോലീസ് അനുമതി നൽകിയിട്ടും പോകാതെയാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കുത്തിയിരിപ്പ് സമരം നടത്തിയത് എസ് പി യതീഷ് ചന്ദ്ര പൊയ്ക്കോളാൻ പറഞ്ഞിട്ടും യു ഡി എഫ് നേതാക്കൾ സമരം നടത്തുകയായിരുന്നു ഇത് ഭക്തർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടാക്കി ഭക്തരുടെ അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പരിശോധന നടത്താനായി മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ ശബരിമലയിലെത്തി മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ ആന്റണി ഡൊമിനിക്കിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് എത്തിയത് അബിറാം ചേരുന്നുണ്ട് നിലക്കലിൽ നിന്നും വിവരങ്ങളുമായി അബിറാം നേരത്തെ എത്തിയ സംഘം മടങ്ങിപ്പോയോ വിവരങ്ങൾ അനുശ്രീ ഇന്ന് നിലയ്ക്കലും ശബരിമലയിലും വലിയ നേതാക്കളുടെയും അതുപോലെ തന്നെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും മറ്റും വലിയ സംരക്ഷണമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് രാവിലെ നിലയ്ക്കലിൽ ആദ്യം എത്തിയത് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ എത്തുകയും തുടർന്ന് നിലയ്ക്കലിൽ അടക്കം അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയും തുടർന്ന് ഇവിടുത്തെ കെ എസ് ആർ ടി സി കാരടക്കമുള്ള അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ പത്ര അടക്കമുള്ളവരുടെ പരാതികളും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഇന്ധനം കേൾക്കുകയും ചെയ്തു തുടർന്ന് അദ്ദേഹം ഇവിടുന്ന് പമ്പയിലേക്കും തുടർന്ന് സന്നിധാനത്തേക്കും പോയത് അതിനുശേഷമാണ് ബി ജെ പി എം ബി വി മുരളീധരൻ അടക്കമുള്ളവരുടെ സംഘം എത്തിയത് അവരും ഇവിടെ എത്തി നിലയ്ക്കലിലും മറ്റും ബേസ് ക്യാമ്പ് നിലയ്ക്കൽ ബേസ് ക്യാമ്പിലും മറ്റും സന്ദർശനം നടത്തുകയും തുടർന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് പോവുകയും ചെയ്ത് അതിനുശേഷമാണ് യു ഡി എഫ് സംഘം ഇവിടെ എത്തിയത് യു ഡി എഫ് സംഘം എത്തിയത് യു ഡി എഫിന്റെ പ്രമുഖരായ നേതാക്കളും ഉണ്ടായിരുന്നു കോൺഗ്രസിലെ പ്രമുഖരായ ചെന്നിത്തല ഉമ്മൻചാണ്ടി അതുപോലെ തന്നെ ബെന്നി ബഹന അടക്കമുള്ള കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളും ലീഗിലെ എം കെ മുനിയരും ആർ എസ് പിയിലെ പ്രേമചന്ദ്രനും പോർട്ട് പേപ്പറിലെ അർദ്ധരാജനും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരു വലിയ സംഘം തന്നെയാണ് ഇവിടെ എത്തിയത് അതല്ലാതെ തന്നെ ഇവിടെ ഇവിടെ ആദ്യം എത്തിയ യു ഡി എഫ് സംഘം ആവശ്യപ്പെട്ടത് തങ്ങൾ വിരോധങ്ങൾ ലംഘിക്കാൻ വേണ്ടി എത്തിയതാണ് തങ്ങളുടെ അജണ്ടയുടെ ഭവനം തങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുകയാണ് എന്നാണ് ആദ്യം പോലീസിനോട് വ്യക്തമാക്കിയത് അത്തരത്തിൽ യു ഡി എഫ് ആദ്യം നിരോധനങ്ങൾ ലംഘിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് പമ്പയിലേക്ക് നിലയ്ക്കൽ നിന്ന് പമ്പയിലേക്ക് കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടാണ് കടന്നുപോയിട്ട് വേണം തങ്ങൾക്ക് അത് ലംഘിക്കാൻ എന്നാണ് ഈ ഇവർ അവകാശം ആവശ്യപ്പെട്ടത് എന്നാൽ പോലീസ് ആ അപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടേക്ക് അവിടെ നിന്ന് നിലയ്ക്കൽ നിലയ്ക്കൽ നിന്ന് പമ്പയിലേക്ക് പോകാനുള്ള അനുമതി നൽകി അതായത് എം പിമാരും എം എൽ എമാരും അതായത് ജനപ്രതിനിധികൾ സ്വന്തം വാഹനത്തിലും മറ്റുള്ളവർ സാധാരണ തീർപ്പാടകർ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ കെ എസ് ആർ ടി സി പ്രതിനിധികളൊന്നും പോകാൻ കഴിയും എന്ന ഒരു നിർദ്ദേശം നൽകിയതോടെ യു ഡി എഫ് സംഘം വെച്ചിട്ടായി കാരണം ഈ യു ഡി എഫ് സംഘം കഴിഞ്ഞത് ഈ ഇത്തരത്തിൽ തങ്ങൾ അവിടെ തടയുമെന്നും അവിടേക്ക് കടത്തിവിടില്ലെന്നും അത്തരത്തിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ
സമര നീക്കം പരാജയപ്പെട്ടത് തുറന്ന് യു ഡി എഫ് ഏറെ നേരം ആശയ കുഴപ്പത്തിലാവുകയും തുറന്ന് നേതാക്കളാണ് നിൽക്കുന്നവർക്ക് തന്നെ റോഡിൽ കുത്തിയിരിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ റോഡ് നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഗതാഗത പാതയാണ് അയ്യപ്പ ഭക്തർ മാത്രം യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരു പാത ഈ വഴി മാത്രമാണ് വാഹനങ്ങൾ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പാതയിലാണ് ഈ സംഘം അതിന്റെ പകുതിയോളം പകുതിയോളം സ്ഥലത്ത് കുത്തിയിരുന്നു കൊണ്ട് ബാക്കി പോയ സ്ഥലത്ത് വാഹനങ്ങൾ ഇട്ടുകൊണ്ടുമാണ് ഈ സംഘം ഇവിടെ സമരത്തിന് നേതൃത്വം അത് ഏറെ നേരം വാഹനയാഗം ഗതാഗതം പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇവിടെ തടസ്സപ്പെടുത്തി ഈ നേതാക്കൾ വന്ന വാഹനം എല്ലാം തന്നെ അലക്ഷ്യമായി റോഡിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിലും പാർപ്പ് ചെയ്യുകയും തുടർന്ന് അതും അത് ഈ സമരവും കൂടെ ആയപ്പോൾ പൂർണ്ണമായി തന്നെ ഈ ഗതാഗതം ഈ പാതയിൽ നിലയ്ക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായി പലർക്കും പല ഭക്തരും റോഡിൽ കുടുങ്ങി കിടക്കുകയും തുടർന്ന് വാഹനം പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അടക്കം ഈ സമയങ്ങളിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടായി ഈ സമയത്ത് സന്നിധാനത്തിൽ നിന്ന് പന്തയിൽ നിന്ന് ഇവിടെ ഒരു ആംബുലൻസ് എനിക്ക് ഒരു ഗതാഗത കുരുക്കിൽ കുടുങ്ങുന്ന ഒരു അവസ്ഥയും ഉണ്ടായി അതായത് ശ്രീകാടകത്ത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഉപരോധ സമരം തീർത്തത് ഉപരോധ സമരം തുടങ്ങിയുടനെ തന്നെ തങ്ങളെ പോലീസ് ഇവിടെ നിന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കണം എന്നൊരു ആവശ്യം യു ഡി എഫ് നേതാക്കൾ മുന്നോട്ട് വെച്ച് തങ്ങളെ അവിടുന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തോളൂ തങ്ങൾ ഇവിടെ എന്തായാലും ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ തങ്ങൾ ഞങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ വണ്ടി തന്നെ റിമൂവ് ചെയ്ത് മാറ്റി എന്ന ഒരു ആവശ്യം മുന്നോട്ട് വെച്ച് എന്നാൽ പോലീസ് അത്ര പെട്ടെന്ന് ഒരു അറസ്റ്റാക്കാൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല അത് ഈ യു ഡി എഫ് നേതാക്കളുടെ ആശങ്ക വീണ്ടും വർദ്ധിപ്പിച്ച് ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കേണ്ട ഒരു മൂന്ന് സംശയം അവർ ഉന്നയിച്ചു അത് അത്രയ്ക്ക് നീണ്ടു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളെ ഉമ്മൻചാണ്ടിയും ചെന്നിത്തലയും പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് യതീഷ് ചന്ദ്ര അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാഹനങ്ങൾ നിൽക്കുമ്പോൾ എസ് പി എസ് പി അടുത്തേക്ക് പോയി തുടർന്ന് നേരത്തെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാവരെയും കടത്തിവിടാമെന്നത് മാതി കൊണ്ട് മുന്നിൽ വെച്ച് ഉറച്ച് പ്രഖ്യാപിച്ച് ഞങ്ങൾ സമരം അവസാനിപ്പിച്ചുകൊള്ളാമെന്ന് യതീഷ് ചന്ദ്രയുടെ പറഞ്ഞു തുടർന്ന് അദ്ദേഹം ഇവിടെ എത്തി അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞു ഇത്രയ്ക്ക് വീണ്ടും അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ച് ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് പോകാം ഒരു പ്രശ്നം വരാൻ അദ്ദേഹം ആവർത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് തുടർന്ന് തങ്ങളുടെ സമരം അവസാനിപ്പിച്ചായി പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് യു ഡി എഫിന്റെ സമര നാടകം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ഈ ഉപരോധ നാടകം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിച്ച് പമ്പയിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഇവിടെ തന്നെ ചെയ്തത് പമ്പയിലേക്ക് പോയത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നേതാക്കൾ സ്വന്തം വാഹനത്തിന് മറ്റുള്ള പ്രവർത്തകർ അങ്ങനെ ഒരു കെ എസ് ആർ ടി സി വ്യക്തമായി തുടർന്ന് പോയത് ഈ സംഘം അവിടെ എത്തി നിലയ്ക്കൽ നിന്ന് പമ്പയിലേക്ക് എത്തി ശേഷവും ഈ ഇത്തരം ജീവിത തന്നെയാണ് അനുവർത്തിച്ചു വന്നത് കാരണം പ്രധാന പാതയുണ്ട് തീർത്ഥാടകർക്ക് പമ്പയിൽ നിന്നും ദിനപതി കോവിൽ വഴി പ്രധാന പോലീസ് കൺട്രോൾ റൂമിലേക്ക് ചേർന്ന പ്രധാന പാതയുണ്ട് ആ പാതയിലാണ് ഈ ഇവിടെ തന്നെ ഉപരോധം തീർത്തത് അത് ഏറെ നേരം ഇവിടേക്ക് തീർത്ഥാടകർക്ക് കടക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കി പലരും ഇതിൽ തന്നെ നിൽക്കേണ്ടി വന്നു ഇത്രയും പോലീസ് ഇടപെട്ട് ഈ ഒരു വഴി മാറ്റി അതായത് കുറച്ച് കറക്റ്റ് തീർത്ഥാടകരെ മറ്റൊരു വഴിയിലൂടെ കുറച്ചധികം ദൂരം നടത്തി വിടേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് അതായത് വിശ്വാസ സംരക്ഷണം എന്ന വ്യാജേന ഇവിടെ എത്തി തീർത്ഥാടകരെ വരെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുകയാണ് നിലയ്ക്കലും പമ്പിലും ചെയ്യുന്നത് സന്നിധാനത്തേക്ക് പോകാനൊരു അവസരം അതായത് സന്നിധാനത്തേക്ക് പോകാൻ മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കെ സന്നിധാനത്തേക്കും ഈ സംഘം പോവാൻ തയ്യാറായില്ല എന്നത് യു ഡി എഫിന്റെ രാഷ്ട്രീയ നാടകത്തിന്റെ ഭാഗമായി തന്നെ വേണം ഈ സമരത്തെയും കാണാം എന്ന സംശയം എല്ലാവരിലും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നായി മാറി എന്തായാലും യു ഡി എഫ് സംഘം സന്ദർശിച്ച് തന്നെ പമ്പയിലേക്ക് പമ്പയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു മടങ്ങുകയാണ് ചെയ്തത് ഈ ഇത്തരം സംഘങ്ങളും ഇത്തരം വിസിറ്റുകളുമായി നിലയ്ക്കലും പമ്പയും ഇന്ന് സജീവമായിരുന്നു അനുസരിച്ചു അഭിറാമാണ് നിലയ്ക്കലിൽ നിന്നും ശബരിമല യുവതീ പ്രവേശന വിധി നടപ്പാക്കാൻ സാവകാശം തേടി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഹർജിയിൽ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ മുൻവിധികളൊന്നുമില്ലെന്ന് പ്രസിഡന്റ് എ പത്മകുമാർ വിധി വന്ന ശേഷം ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രതികരിക്കാം കോടതി പരിഗണിക്കും മുൻപ് സ്വപ്നം കാണാൻ താനില്ലെന്നും അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരത്ത് പറഞ്ഞു അല്ല സുപ്രീം കോടതിയിൽ അന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ സാവകാശ ഹർജിയാണ് കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ നിശ്ചയിച്ചത് അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്നലെ അത് പിന്നെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ നമ്മൾ ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കി വരട്ടെ കാഞ്ഞങ്ങാട് പി ഡബ്ല്യു ഡി റസ്റ്റ് ഹൌസിൽ മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ നേരെ പ്രതിഷേധത്തിന് ശ്രമിച്ച ബി ജെ പി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ ശ്രീകാന്ത് ഉൾപ്പെടെ ആറുപേരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു സന്ദർശക അനുമതി തേടി മന്ത്രിയുടെ മുറിയിൽ പ്രവേശിച്ച ശേഷമായിരുന്നു ബി ജെ പി നേതാക
പൊൽഗാൻ സൈനിക ക്യാമ്പിൽ രാവിലെ എട്ട് മണിയോടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത് മരിച്ചവരിൽ സൈനികരും മറ്റ് തൊഴിലാളികളുമുണ്ടെന്ന് ആർമി പി ആർ ഒ ബിബി പാണ്ഡെ അറിയിച്ചു സ്ഥിതി ഇപ്പോൾ നിയന്ത്രണ വിധേ